I'm the highest officer here. Ibig sabihin ako in charge ng camp habang wala si Captain Manalo. And I forbid you to leave. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ganun din ang gagawin mo. Hindi lang ako basta doktor. I'm a military doctor. Ibig sabihin nun, marunong akong sumunod sa mga rules at orders ng superiors ko. Hindi ako sundalo. Kaya hindi ko kailangan sumunod sa mga orders ko. Hindi ko natatanungin kung galit ka sa akin. You have all the right. Pero sana maintindihan mo na ginawa ko yun para sa patient ko. Hindi <laughs> ako papayag na ganito na lang yung mangyari sa atin. Hindi ako papayag. Pinahamak mo lahat ng tao ko, Dr. De La Cruz, para sa nag-iisang PRG. Tinayaan mo buhay nila lahat. Ngayon, sasabihin mo magaling kang doktor? Kapag may namatay sa mga tao ko, cargo de konsensya mo sila lahat. Sangayon po ako sa mga sinabi niyo sa kanya. But with all due respect, sir, hindi po ako agree sa paraan ng pagkausap niyo sa kanya. Marami po kami mga hindi pagkakaunawaan in the past. Pero kahit kailan, hindi ko po siya ipinahiya ng ganun. Ano po yung nangyari? Parang alam ko na. Lucas, sumagot ka, please. Alam lang ni Maxine yung ginawa mo para sa kanya. Sigurado matutuwa yun. Ginawa ko yun kasi... Ah! Mali naman kasi talaga si Colonel Garcia. Alam mo naman tayo mga sundalo. Pagbali, tatama natin. ba? Diba? Hmm. Iguin mo yun? 1,000 burpees plus sledgehammer tire slams. Yung biro yun, ha? Kung hindi pa yun labor of love, hindi ko na alam kung ano tawag doon. The workout. Ay, sige lang, panindigan mo yung galit-galitan mo kay Maxine. Ikaw rin tataba sa dulo, kakakain sa sinabi mo. Big Boss! Big Boss, may mga na-retrieve kami sa cellphone mula sa kubo ng PRG. Good. Dali na sa camp yan para makita natin baka may ebidensya pa doon. Sige. Pwede okay. na. Kamusta si Marty? Hindi pa rin bumababa yung temperature niya doon. Patingin? Anong problema? Dok, hindi pa rin po bumababa yung temperature niya. Prone siya sa infection dahil sa sitwasyon niya. Nabigyan niyo na ba ng... Alam ko, pasyente ko siya. Okay. Marty? Dok. Marty! Pia, kaya sa pang. Marty, teka lang, ha? Pia, pakibilisan, please. Kaya mo kong tumulong, please. Ako na. Pasyente ko siya. Ano nangyari kay Marty? Lamad. Pwede. Dok, 
progress? Hey! Nakita mo ba si Nurse Hazen? Uh, hindi. Bakit? Nag-worry kasi ako sa kanya. She must be devastated sa nangyari kay Marty. Ah, tara. Mabuti pa hanapin natin. Tara. Nurse Hazen! Nurse Hazen! Nurse Hazen? Nurse Hazen! Tahan na! Tahan na! Tama na! I'm sorry kung emotional ako. Sobra kasi ako natakot kanina eh. Akala ko mamamatay na si Marty. Siyempre, di ba kahit pa paano, hindi naman na iba sa atin si Marty. Parang pamilya na din yung turing natin dito sa Ordain. Sorry talaga. Nurse Hazel? Hmm. Hindi ka dapat nagsasorry. Tandaan mo, we're professionals. Tawa pa rin tayo. Natatakot tayo. Na-frustrate. Tawa. Yan yung mga emotions na hindi nakikita ng mga pasyente sa atin. Pero always remember, always remember that the truth is we really care for them. Huwag ka na mag-worry. Marty will be okay. Fighter siya. Sundalo siya. Kakayanin niya yan. Kaya tama na. Tahan na. Tahan na. Okay lang yan, ha? Sige, kayo na lang. Captain Lucas, salamat sa Diyos at ligtas si Marty. Akala ko makawala na siya eh. Hindi kasi dapat nangyari to eh. Maniwala ka, hindi ko to ginusto. Napalapit na rin ako sa mga tao mo. Eh, hindi ko rin gusto na nahihirapan sila. Captain Lucas. I'm sorry if I put your men's lives on the line. I hope someday mapatawad mo ako. Hindi ganun kadali yan. Lalo na nag-aagaw buhay mga tao ko. Sorry. Pinakaba mo naman kami doon, Marty. Do that again, may 100 laps ka sa akin, ha? Tsaka, rice meals for everyone for one week. Tsaka. Eh, naarte lang yan. Kaya lang tayo pagdutuan nito, eh. Uy! Maayos ka, ha? Pwede kitang tanggalin. Ang harsh mo naman, easy lang. Suspension lang muna, ha? Pabebe pa yung suspension. Tanggal na agad para matuto. Kape. Hey, Marty.
Kapag ganyan ka pa rin, sisingirin ko na yung utang na loob mo sa akin. Malistahan na ako. Narinig mo ako? Kaya magpagaling ka na. Titrain pa kita. Di pa sa'yo mo. Gusto mo maging katulad ko. Pagaling ka. Pinahamak mo lahat ng tao ko, Dr. De La Cruz, para sa nag-iisang PRG. Tinaya mong buhay nila lahat. Ngayon, sasabihin mo magaling kang doktor, you should seriously consider getting another job. Sorry if I put your men's lives on the line. I hope someday you'll be able to help me. It's not easy. Especially when you're going to die with your people. Doc Maxine? Doktora, ito na po yung radyo sa base. Salamat. This is Doc Beauty. Big Boss, si Maxine. Hindi ko alam kung naririnig ninyo ako, pero... Gusto ko lang malaman ninyo na pinagsisisihan ko yung nagawa ko. Alam ko kung gaano ka-importante sa inyo ang isa't isa.
Alam nyo, hanga nga talaga ako sa ginawang pagkapakumbaba niya ni um, Doc Maxine. Ito yung ba? Napatawad niyo na ba siya? Alam nyo, madali lang naman magpatawad eh. Akin lang naman, iniisip ko lang yung mga kasama natin na nakaktan. Si Martin nga, mutik na mamatay. Meron din sinong paang tungkol si Doc Maxine. Kaya hindi siya dapat susgahan tsaka sisingin sa nangyari. Tama, buddy. Tsaka mabuting tao naman talaga si Doc Maxine. Kaya sana, mapatawad na siya ni Big Boss, no? Kung patawarin, Kapag, alam mo, para sa akin, medyo makikipay pa yan sa akin. Para namang hindi okay lang si Big Boss. Kahit ano pa ba matigas niyan, hindi yan may tisi Doc Maxine ng ganong katagal. Mahal na mahal na kasi, Doc. Yun! Natumbok mo, buddy. Abok, pinag-uusapan sa labas yun tungkol sa apology ni Maxine kagabi. Ano? Ay, kapag ayos ka na ba sa kanya? Abok. Ano mo ang totoo niyan? Naawa talaga ako sa kanya. Pero, tingin ko mas mabuktin ang galang. Para matuto siya. Pare, payong kaibigan lang ha. Kapag humingi siya ng tawad sa'yo, at sincere naman, tanggapin mo na. Ikaw rin, kapag napagod yan, baka yung two-way radio mo, maging one-way na lang yan. We'll see. <clears throat> Maganda na po yung blood pressure ninyo. Pagka nagtuloy-tuloy po ito, pwede na po kayong ma-discharge agad-agad. Salamat po, Doc. Kamusta ka, Marty? Okay naman ako, Doc. Yeah. Mga baba naman po yung lagnat ko. Na-check na ba siya ni Doc Moira? Hindi po po, pero nag-rounds na po si Doc. Ah, uh, Doc, nabalitaan ko po yung mensahe niyo sa radyo kagabi. Gusto ko lang po malaman niyo na hindi naman po ako galit sa inyo. Kahit na... Kahit na ilang beses ka nang muntik mamatay dahil sa akin. Dok, pare-pareho lang naman tayo mga sundalo, doktor. Tinutupad lang natin yung mission natin. Sa pagtupad natin sa mission natin, Dok, siyempre hindi mawawala dyan yung mga casualties. Pero hindi na may ibig sabihin nun na hindi importante ang pawat buhay sa atin. Isa man yan o sampo, Dok. Pantay lang yan sa paningin natin eh. Kaya naiintindihan ko po na tumaya kayo para sa isang buhay. Ay, dalawa pala yun, Dok. Buntis eh. Salamat, Marty. Maraming salamat. Dok, may gusto mo kumuusap po sa inyo. Sundalo po siya. Para sa'yo, Dok. Huwag na po kayo malungkot. Hindi po ako galit sa inyo. Naiintindihan kita. Hindi ako galit sa'yo. Salamat. Thank you. Hindi ko in-expect na papapatawad ako ng mga sundalo. Alam mo, Sandra, ito yung isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Sana naman, lumambot na yung heart ni Lucas sa narinig niya kagabi. Hmm, I don't think so. Eh, wala nga ako na-receive na call or text man lang eh, galing sa kanya. Baka hindi niya lang narinig yung confession mo. Or baka tulog na. Eh, siya kaya yung boss ng Special Forces pa, ha? 
Imposibleng hindi niya narinig yung radyo ko. Laging alert yun eh. Intindihin mo na lang. Baka hindi pa siya ready makipag-usap sa'yo. Yun na nga lang iniisip ko sa ngayon. Set aside ko muna yung issues ko with Lucas. Unahin ko na muna yung trabaho ko. Eh, yun naman ang pinunta ko dito, di ba? Bihingi ko kami ng pahumanin sa inyo. Dahil, dahil sa encounter with the PRG, marami hong nasira sa structures dito. Unta, masabtan mi ninyo. Nga dili ni maiwasan, panagsa, mahita buong hisagera. Ayaw ka bala ka, sir. Nakasabot mi ninyo. Busa, ang importante, walay namatay sa inyo ha, walay namatay sa mua. Mga PRG na nagdagubod din, he. Kung dili tungod sa inyo ha, na mabuhi ragayapon kami, kauban nila. Dagang salamat, napahawa nyo sila. Dagang salamat, ha? Abin ako malisdan, mig ka istorya nyo. Dili, sir. Tungod kami ang inyong mga kampi. Na. Dili ba? Ayos. Ayos. Umpisaan na natin ng pag-ayos. Alright, let's move. Simulan dito, no? Sugot ata. Saya? Para magtagal. Isa-isa na lang muna. Dito dito. Sugod ka ron na anay bagong pangalan ang inyong lugar. Huwag tili na panganlan o kampo sa mga PRG. Welcome to Sitio Bagong Paglaok. Pwede na mo mamuhi o normal. Kauban ang inyong mga pamilya. Dili na mo matukod ni sir. Kung dili tungod sa inyo. Busa, salamat kayo sa inyo ha sir. Dagang salamat yun. Diba? Basta sasali kami, ha? Apo. Thank you. Mabuhay, mga sundalo! Mabuhay! O, tara, picture tayo, picture! Tulungan na kita. Hindi na, okay lang. Kaya ko na to. Sige na, baka na-trauma ka pa sa nangyari. Okay lang, thank you. Tapos hindi ka na ba galit sa akin? Nakikiuso lang naman ako sa mga kasamahan ko eh. Choke lang. Aminin ko, nadesmaya ako sa ginawa mo kasi hindi naman yun yung unang beses, pero... Tigas din naman ang ulo ko. Kung nagalit ako sa'yo, napaka-impokrit ako naman. I just hope na hindi na mauulit to. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses na mangyayari yun. Thank you, Moira. Hindi lang dahil tinulungan mo ako dito, pero... Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil 
tinanggap mo yung sorry ko. Kahit na ang laka-laka nung ginawa kong kasalanan. Thank you. Mention it. Okay na yun. Sige na, tulungan na lang kita. Ano matapos? ni gabi gabi ha ay basta imbitahin mi ninyo ayo mi kalimti ha oo oh, nga uh, wala problema sir kada nay mga anak kamo nay himong ninong gusto mo si Wolfian sir paubos na ang gamot natin Nangihina na mga kasama natin. Pinakaw kayo sa bayan. Tinang mo ba rin mga simpleng gamot sa kanila? Mukhang kailangan natin ng doktor dito eh. Panak ka ng albularyo, papuntahin mo siya rito. Pistol! Hindi ko po makita si Bullet. Umikot ka. Umikot ka pa at huwag kang bumalik hanggat hindi mo pa siya nakikita. Inikot ko na po lahat ng pwede niyong puntahan dito sa atin. Pero hindi ko po siya makita. Hindi kaya... Patay na siya. Kung buhay pa siya, imposibleng hindi siya magpakita sa atin. Bawiin mo yung sinabi ko. Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi pa patay si Bullet! Hindi pa siya patay! Sorry, Pistol! Sorry po! Sorry! <laughs> hindi ako naniniwanang patay si Bullet, ha? Hindi siya ganun kahina. Leader natin siya! Nakalimutan niyo na ba yan? Hahanapin natin siya. At ipagpapatuloy natin ang laban. Pagpapatuloy natin to! Uh, Ay! Sir. Ay naman! Excuse me lang po. Ay! Ano May nakita raw po kay Bullet tsaka sa asawa niya. Sa may bayan. Magtawid na ng Hilarion Lake. Sila lang? Paano yung mga kasama niya? Wala ka pong alam tungkol sa kanila. Pero, posibleng magkakasama sila. Let's not waste time. We need to find them bukas na bukas mismo. Bago pa sila mga pulo niya na bandita. Copy that.